നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരോടു കൂടെ നീ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പറക്കത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഒരൊറ്റ സംഭവം സംഭവം ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും വേണ്ടി പറയുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതീവ ഗൗരവമുള്ളവരാവണം ഈ റജബ മാസത്തിൽ നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ കടമ നിസ്കാരമാണ് നിസ്കാരം നമുക്ക് കിട്ടിയ മാസമാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിസ്കാരം നമുക്കൊരു മടിയായി തോന്നി സുബഹിക്ക് നീച്ചിട്ട് നീച്ചിട്ട് ആ അവലൊക്കെ തന്നെ നീച്ച് രണ്ടറക്കാ നിസ്കരിക്ക മറ്റ് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു ഹരമാവണം ഒരു അതൊരു ഭാരമായി നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹാമിദുൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ഞാൻ ദിവസങ്ങളോഴമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ തരണം മാനപ്പെട്ട അയാളെ വീട്ടിലേട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുത്തി ആ സമയത്താണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ പള്ളിയിലോട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഭൃത്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്തെങ്കിലും വേഗം തിന്നാൻ കൊടുക്കണം വേലക്കാരൻ വന്നു വന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പുറത്തിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വേലക്കാരൻ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതോ നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു മസലുണ്ട് പള്ളിന്ന് വാങ്ങു വിളിച്ചു വാങ്ങു വിളിച്ചു ലോഹർ വാങ്ങു വിളിച്ചു വാങ്ങു വിളിച്ചു ഭക്ഷണം മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ആഗ്രഹവും ആഗ്രഹവും പള്ളിന്ന് വാങ്ങു വിളിച്ചു വാങ്ങു വിളിച്ചു ഇത് കഴിക്കാനിരുന്നാൽ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകപ്പെട്ടു പോകപ്പെട്ടു കഴിക്കാതെ പോയാൽ ജമാത്ത് കിട്ടും എന്നാൽ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം ആഗ്രഹണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് ആഗ്രഹമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷമേ നീ ജമാത്തിന് പോകേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മസാല നിസ്കാരം ആകുന്നിടത്ത് മകരിബി പോലത്തെ നിസ്കാരം പെട്ടെന്ന് കഥായി പോരിത്തന് ചായ ഉണ്ടാക്കി ചായ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ കുറച്ച് പഴം പൊരി ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് സമൂസ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് മറ്റുള്ള ഇടപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് തിന്നിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഥാവും കഥാവും തിന്നണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് വിശപ്പാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ വയ്യ ഒരു അവൻ നിസ്കരിക്കുക തന്നെ വേണം തന്നെ വേണം നിസ്കാരം കഥാകാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളോട് ഒരാൾ പള്ളിക്കുന്ന ബാങ്ക് വിളിച്ചാലും വിളിച്ചാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോയാൽ മതി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണോ നിസ്കരിക്കുന്നത് അതോ നിസ്കരിച്ചിട്ടാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ സമയം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇത് റജബ് മാസം മാസം ബർക്കത്തിന്റെ മാസം ജാപത്ത് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന അള്ളഹാനോട് ബർക്കത്ത് ചോദിക്കേണ്ട മാസം അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് തകർച്ചയുടെ നാരായ കല്ല് കുത്തുകാണ് 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 ഗൾഫ് ആകെ തകർന്ന് തകർന്നു ആൾക്കാര് സൗദി അറബി ഈ മാർച്ച് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ലക്ഷം ലക്ഷം മലയാളികൾ നാട്ടിലെത്തുന്ന പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം മലയാളി അതിൽ കർണാടകക്കാരും 
ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ജോലിയില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുക ദുബായിൽ ജോലിയില്ല ഖത്തറിൽ കച്ചവടമില്ല ബഹ്റൈൽ കച്ചവടമില്ല ഒമാനിൽ കച്ചവടമില്ല എല്ലാ ഗൾഫ് നാടുകളിലും എണ്ണയുടെ വില കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് കച്ചവടങ്ങളും ജോലികളും സ്തംഭിച്ചു സ്തംഭിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലോ കർണാടകയിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഐ ഡോ നോ എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് വഖഫ് ബോർഡ് മെമ്പർ ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഞാനും ഞാനും കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പ്രോട്ടോകോളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ റാങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേരള സർക്കാരിന് സർക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ സർക്കാരിന്റെ വിവരം ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വക്കപ്പോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇന്ദിരാജയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോ ആ പള്ളിയുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉസ്താദ് ആ പള്ളിക്ക് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോ വന്നപ്പോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആ മദർസക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഓഫറുകൾ കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ പുതിയ പദ്ധതി എന്തെങ്കിലും ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാടന്നൂരിലെ ബുഷറ അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജിയുടെ മഹല്ലിലേക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് വക്കപ്പോടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്ക് മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകാൻ അതുപോലെ വക്കബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് അതുപോലെ നിത്യ രോഗികൾക്ക് കിഡ്നി തകരാറായി പോയ ഡയാലിസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് അതിനുവേണ്ട ചെലവുകൾ വക്കബോർഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിരവധി ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊന്നും നമുക്കോ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ മറ്റാർക്കോ തരാതിരിക്കട്ടെ തന്ന അസുഖങ്ങള് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോടുന്ന ചില ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ധരിച്ചു പോകരുത് ഭൂമിക്കച്ചോളം മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ സ്തംഭിച്ചു കർണാടകയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സ് വന്നതോടു കൂടെയും കൂടെയും നോട്ട് നിരോധനം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടതോടു കൂടെയും കൂടെയും ഭാരതത്തിന്റെ എക്കണോമി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കൂപ്പുകുത്തി കേട്ടോ കേട്ടോ നോട്ട് നിരോധന കടുത്ത പരാതികമായിരുന്നു സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി 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 പക്ഷെ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ട് സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ നാടകയിൽ കോൺഗ്രസുകാരനായ സിദ്ധരാമയ്യ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ സർക്കാർ നല്ല അന്തസ്സുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടാണ് സിദ്ധരാമയ്യ കാണുന്നത് ഞാൻ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേദി പോലും പങ്കിട്ടില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള മഹബത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ മുതലേ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ കാൽവിൽ നെഞ്ചിലേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ഓഡിയോ സീഡിയോ ഒന്നുമില്ല ഈ ടാപ്പ് റിക്കാർഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓല കാസറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കേൾക്കുന്നത് പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം അന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വായതല ടിപ്പു സുൽത്താനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാം കാണാം ടിപ്പു സുൽത്താനോടെ കലത്തിലെ വന്നവരോവര് വെക്കാതേശോദീശേഖിതായോ കർണാടകയിലെ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൽ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഷകീദമില്ലത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റഹ്മത്തുവാകെ അലൈ തുല്യതയില്ലാത്ത ചരിത്ര നേതാവാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ബഹദ് പറയുന്ന ആളാണ് കാരണം ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും സന്ധി ചെയ്യാതെ മരണം വരെ സന്ധി ചെയ്യാതെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വെല്ലുവിളിച്ച ആളാണ് മൈസൂർ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേന 
ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ പേര് കേട്ട മൂന്ന് അമ്പലങ്ങളിൽ ഒരു അമ്പലമാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം ഒന്ന് ശബരിമലയാണ് രണ്ട് തിരുപ്പതിയാണ് മൂന്ന് ഗുരുവായൂരായ അഹമ്മദാജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിന് അത് സിദ്ധരാമയ്യ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭരണാധികാരി ടിപ്പോയിന്റെ മരണം എങ്ങനെയാണ് പലരും പല ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടിപ്പോയിന്റെ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഗാന്ധിജി എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഗാന്ധിജിയെ മോശക്കാരനാക്കിയിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി മരിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് രാജീവ് ഗാന്ധി എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് എൽ ടി ടി ഇ എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് പുലികളുടെ ബെൽറ്റ് ബോംബ് ബോംബിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചത് അവർക്കൊക്കെ മരിക്കാൻ ഷഹീദാണ് രക്തസാക്ഷിയാണ് പക്ഷേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നമ്മൾ അറിയണത് എങ്ങനെ ഷഹീദ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് മോനെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നേർക്ക് നേരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ കൊല്ലാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഉമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം ചതിയിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ അതിനവരെന്ത് ചെയ്തോ എന്ത് ചെയ്തോ മീർ സാദിഖ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ടിപ്പുവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് കൂടെ കൂട്ടി കൂടെ കൂട്ടി കൂടെ കൂട്ടി ടിപ്പു എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് വെടിവെക്കാൻ പറ്റിയ സമയം സമയം ടിപ്പുവിന്റെ കയ്യിൽ തൂക്കില്ലാത്ത വാടില്ലാത്ത സമയം എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് മീർ സാദിഖ് ഒറ്റ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ നിറത്തോ കൂരി നിലത്തു വെക്കും വെക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരയിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ പിടിയുള്ള വാളും അവിടുന്ന്ടയിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം എന്റെ മരണത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കണ എന്റെ മുമ്പ് എന്നെ കൊല്ലുന്നവന് ഞാൻ കരുതി വെച്ച ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് സമ്മാനം എന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ പിടിയുള്ള ഈ വാൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 
ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ടിപ്പുവിന്റെ ഒരു പേന ഉണ്ടായിരുന്നു ലേലം വിളിച്ചത് എത്ര കോടിക്കാന്ന് അറിയോ മുപ്പത് കോടി ശബ്ദം എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ വാൾ നിനക്കുള്ളതാണ് കയറി വരൂ വെള്ളക്കാരൻ ഒരു വേള ചിന്തിച്ചു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ചിന്തിച്ചു ടിപ്പുവിന്റെ വാള് കൈ കിട്ടിയ തന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ പിടിയുള്ള വാളയാളുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന രൂപേണ വെക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ വാളഞ്ഞു വലിച്ചിട്ട് അവന്റെ അടിപ്പള്ളക്കൊരറ്റ കുത്തങ്ങ് കുത്തുകയാണ് അവന്റെ കൊടലങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് തന്നെ വെട്ടിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ കരുത്തങ്ങ് മുറിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മൈസൂർ കോട്ടയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ പേടി സ്വപ്നമാണ് മൈസൂർ സിംഹം ഹൈദരലിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഇത് കാണൂല മക്കളെ നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഇത് കാണൂല ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുക്കു മനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ അവരുടെ മരണത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചരിത്ര അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തിന് ഒരു അവധി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയി എന്താണ് ഇതിൽ തെറ്റുണ്ട് 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 പോരാ പോരാ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരു വലിയായിരുന്നു മോനായിരുന്നു മോനായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരു വലിയായിരുന്നു ഈ വലിയ 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 ഔലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ല ആരാ ഒരു പച്ച തലയെ കെട്ടു തലയെ കെട്ടു വല്ലാത്ത താടി താടി കുളിക്കരുത് പല്ലിയാക്കരുത് കക്കൂസ് പോയാ കഴുകരുത് മൂത്രമൊഴിച്ചാ കഴുകരുത് എന്നിട്ട് നെകൊക്കാൻ വളർത്തി വളർത്തി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു രണ്ടായിരം മണി നീളുള്ള ഒരു ദശ്മി പിടിച്ച് നടന്നാൽ പറയും പറയും ചിലപ്പോ പിരാന്താവും എന്തോ കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പറയുന്നുണ്ടോ പറയും ഔലി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊന്നല്ല പച്ചത്തലേക്കെട്ടും പച്ചക്കുപ്പായൊന്നും ഔലിയാടെ ലക്ഷണമല്ല അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ മുത്തക്കീങ്ങളാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് തക്കുവ ചെയ്യുന്നവരാണ് തക്കുവ ചെയ്യുന്നവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും അള്ളാഹു താല വർജിച്ചതൊക്കെ വർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് തന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ഹൈദറലിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ടിപ്പുവിന്റെ പ്രായം പതിനാലോ പതിമൂന്നോ വയസ്സ് 
ഇതാണ് മീശ മുളച്ചിട്ടില്ല അമ്രതി എന്ന് അറബിയിൽ പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ടിപ്പുവിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഹൈദരലിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ കർണാടകയിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു പണ്ഡിതന്മാര് വന്നു തങ്ങന്മാര് വന്നു മൊയ്ലിയാമാര് വന്നു യാസീനോദാൻ തുടങ്ങി ഹത്തോദാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മയ്യത്ത് കട്ടലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് വെച്ചപ്പോ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മീശ മുളക്കാത്ത ടിപ്പു സുൽത്താൻ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി വന്നിട്ട് പറയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാര് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാട മയ്യത്ത നിസ്കാരത്തിന് യോഗ്യതയല്ല ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ മയ്യത്ത നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമതുക്കാൻ എന്താ ഇത്ര വലിയ യോഗ്യത യോഗ്യത അതിന്റെ ശർത്തം പറഞ്ഞു അറിയുന്ന ആർക്കും നിൽക്കാമല്ലോ അല്ലോ മാത്രമല്ല വാപ്പ മരിച്ചാൽ ആരാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മകനാണ് മകനാണ് മകൻ മരിച്ചാൽ ആരാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് വാപ്പയാണ് ഭാര്യ മരിച്ചാൽ ആരാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവാണ് ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ടിപ്പുവിന്റെ വാപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ടിപ്പു 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 പൊന്നു മോനെ പൊന്നു മോനെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കല്ലേ ഇവിടെ എത്ര ആലിമിങ്ങളായിരിക്കണം എന്നറിയോന്റെ ബഹറുകളായ ആൾക്കാരിക്കണത്തെ ചോദ്യം വിവരമില്ല വിവരമില്ലാത്ത ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കൊച്ചുമോൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഉസ്താദേ ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയാണ് എന്റെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത നിസ്കാരത്തിന് അർഹതയില്ല ആരെങ്കിലും ഇമാമതുക്കാൻ അർഹതയില്ല ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാര് ചോദിച്ചു നീ എന്താ മോനെ അതുകൊണ്ട് കരുതുന്നത് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മ വെച്ച നാല് മുതൽ സുബഹിനസ്കാരം കഥാക്കാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അവരെന്റെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്തിന് കൂട്ടത്തിലെല്ലാരിമീങ്ങള് തലതാറ്റിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ അരിമീങ്ങളാണ് തങ്ങന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അറിയാതെ മനഃപൂർവ്വമല്ല സുമഹി കഥായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ടിപ്പു പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാള് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ടിപ്പു പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാല് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഒരൊറ്റ കഥായിട്ടില്ല അയാള് വലിയല്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ശ്രീരംഗ പട്ടണത്തടക്കുന്ന പൊയ്ക്കോ ടിപ്പുവിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞോ ആ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജന്മദിനത്തിന് അവധി കൊടുത്തു അയാൾ നല്ല മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ സ്നേഹം അയാളോടുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്നേഹമാണത് മതേതരത്വത്തിന്റെ സ്നേഹമാണത് ഭാരതത്തിന്റെ സ്നേഹമാണത് ഭാരതത്തിന്റെ ില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ഞാനൊന്ന് പരാമർശിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യതയോടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം മോനെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യയില് ഈ ഈ വിപ്ലവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ചരിത്രത്തിൽ കള്ളക്കളി കളിച്ചതാണ് മസ്ജിദിന്റെ പ്രശ്നം എന്തോ പ്രശ്നം എന്തോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലല്ലോ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ആ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചു 
ആ പള്ളി പൊളിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ആവട്ടെ ആവട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കപ്പെട്ടു ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ ചരിത്രം കള്ള ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചതായി ഇവിടെ ആര് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തിന് എന്തിന് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തല്ലിപ്പിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരിക്കലും യോജിക്കരുത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അക്ബർ അതിനെ പറ്റിട്ട് കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ തന്നെ ആവുന്ന എന്റെ വിശ്വാസം കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അക്ബർ നൂറ് ശതമാനല്ല നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം തെറ്റ് തെറ്റ് ആരാ അക്ബർ എന്നറിയുന്ന അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന കേട്ട അക്ബർ പറയും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ബാങ്ക് എന്താ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്റെ പേരാണല്ലോ പറയണേ അല്ല അള്ളാടെ വരാ അക്ബർ വിചാരിച്ച അക്ബറിന്റെ വരാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാങ്കിനോട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ആ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ദിവസം കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ പടിഞ്ഞാട്ട് കാതി കെട്ടിക്കൊണ്ട് പറയും എനിക്ക് മുഹമ്മദിനോട് ദേഷ്യമാണ് എനിക്ക് കഴബയോട് ദേഷ്യമാണ് ദിവസം പടിഞ്ഞാട്ട് കാതി കെട്ടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും കിടന്നുറങ്ങും പോരാ പോരാ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ തകർക്കാൻ വേറെ ഒരു മതണ്ടാക്കി ദണ്ടാക്കി അതിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട കക്ഷികളൊക്കെ ചെയ്തത് ചെയ്തത് വേറൊരു മതണ്ടാക്കലാണ്ടേയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം വിശ്വാസം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ആരാ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത് ഹംഫർ ഇംഗ്ലണ്ട് ചാരന ചാരന പിന്നെ പിന്നെ പഞ്ചാബിലെ പത്താം കോട് ജില്ലയിൽ ജനിച്ച മീർദാഗുല അഹമ്മദിനെ നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവൻ അവർ ഇതാണ് ചെയ്തു വെച്ചത് ചെയ്തു വെച്ചത് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ കൊണ്ടവര് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന് സമാന്തര മതമുണ്ടാക്കി അക്ബർ പെണ്ണുങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്തു ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് പരാമർശം നടത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രങ്ങളെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവണമെന്ന് ഈ രജപ മാസത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അബു ഹാമിദ്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ പോയപ്പോ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യനോട് അബു ഹാമിദ്ലോഹാലിന്റെ വൃത്യം ചോദിക്കുകയാണ് നീ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതോ നിസ്കരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോറുതാ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി നിസ്കരിക്കാത്തവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഹറാമല്ലേ പക്ഷേ യജമാനം പറഞ്ഞത് എന്താ കൊടുക്കണെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്താ കൊടുക്കണ്ടെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കൺഫ്യൂഷനായി
ഇരുട്ടി പക്ഷേ യജമാനൻ പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും ഒരു മസല ഉണ്ടാകുമല്ലോ ലോക പണ്ഡിതനല്ലേ അബു ഹാബിദുൽ ഖസാനി റസി അള്ളാഹു വന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കൃത്യൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ചോറ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ മനുഷ്യൻ തിന്നുന്ന പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കൂല അയൽ പക്കത്ത വീട്ടിലൊരു ഹിന്ദു ഉണ്ടവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടവിടെ അയാളുടെ വീട്ടിലൊരു നായയെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ആ നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രമുണ്ട് തൽക്കാലം ആ പാത്രം ഇങ്ങെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ചോറാക്കി അതിന് തന്നെ കറിയൊഴിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഗോദാലിമാമിന്റെ മുരീത് കേടോ നിനക്ക് ഞാൻ ചോറ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലാണ് വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചോ ചോറെനിക്കേണ്ട നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തന്റെ ഭൃത്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ ഭൃത്യം പറഞ്ഞു ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഹൊസാലിമാമിന്റെ മുഖമെന്ന് ചുവക്കുകയാണ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് കൃത്യനോട് പറയുകയാണ് ആ നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രം എവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ പെട്ടെന്ന് തന്റെ കാലം കടുത്ത് പൊക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റിന് ആ പാത്രം രണ്ട് കഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാണ് നായക്ക് ചോറ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലല്ല ഈ പാത്രം ഞാൻ ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചത് അതിൽ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് ചോറ് കൊടുത്തല്ലോ ഇനി ആ പാത്രത്തില് നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് ചോറ് കൊടുത്ത പാത്രത്തില് നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണയല്ലോ <laughs> 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 <laughs>